Ländryggen består av fem ländkotor och korsbenet. Koterna hålls samman av diskar, leder och ledband. Kotan består fram till av kotkroppen. och bak till av kotbågen. Kotbåge och kotkropp bildar ryggradskanalen. Kotbågen består av taggutskott, tvärutskott, diskarna fungerar som stötdämpare för ryggen och medger rörlighet mellan koterna. Disken består av en yttre stram bindväv som ger stadga samt en inre, mer elastisk kärna. I bakre delen av koterna finns två leder som medger rörelser samtidigt som de bidrar till stabilitet mellan koterna. En viktig uppgift för ryggraden är att ge skydd åt de nervstrukturer som löper i ryggradskanalen. Från varje segment i ländryggen träder ett par nerver ut som går vidare ner i benen där ned ländryggsnerverna tillsammans bildar den så kallade ischiasnerven. En fusion eller steloperation i ländryggen innebär att två eller flera kotor kopplas samman och få sig växa ihop för att minimera smärtsamma rörelser och motverka eventuell instabilitet. Anledning till operationen kan vara Kronisk smärta som bedöms bero på åldersförändringar i diskar och leder vilket leder till smärta vid rörelser. Kotglidning Vissa fall av diskbrock och spinal stenos, trängsel i ryggradskanalen. Operationen görs i narkos med patienten liggande på mage. Ett snitt görs i medellinjen. Ryggmusklerna lossas från ryggraden för att ge åtkomst till kotbågar, leder och tvärutskott. Kanaler skapas för skruvar från kotbågen och in i kotkroppen. Skruvar i titan skruvas på plats in i kotan och med röntgengenomlysning kontrolleras att de får avsett läge. Skruvarna kopplas ihop med stag. Nu är segmentet stabiliserat, men för att få koten att växa samman läggs ben taget från taggutskott och kotbågar eller från höftbenskammen över tvärutskott och leder. Ibland kombineras fusionen med samtidig avlastning, dekompression av nervstrukturer som är påverkade av diskbrock eller spinalstenos. Muskelhinna och hud syns ihop. Lokalbedövning läggs kring såret för att minska smärtan direkt efter operationen. Och ett förband läggs över såret. Några timmar efter operationen kan man komma upp och stå på benen. Vårdtiden är normalt 3-5 dagar beroende på hur omfattande operationen varit.
Första tiden efter operationen behöver man medicinera med starka smärtlindande preparat. Normalt ges inga restriktioner vad gäller rörelse och vardagsaktiviteter. En sjukgymnast hjälper dig komma igång med rehabiliteringen. 